。一天，我正跟小伙伴们在小区的篮球场上打篮球，突然冲进来一群人，黑压压的，步伐稳健。他们停下后，我才看清，原来都是小区里的大爷大妈们。然后带头的一位大妈出来对我们讲：“小伙子们，放下你们手中的篮球，不要做无谓的抵抗，你们已经被我们包围了。”当时场面挺乱的，具体的我也记不清了，反正大概就是这么个意思。然后我问他们，我说：“大妈，为什么阻止我们打篮球？”大妈义正言辞地说：“小区里就这么一块地方，我们要在这里跳广场舞了。你们小孩儿赶紧回家去学习，别总是在外面乱跑乱跳的。”这时二狗说道：“大妈，我们已经工作了。”只见那大妈眼角射出一道寒光，住口！大人说话，小孩别插嘴。我气愤地说：“这里本来就是篮球场。”我们打篮球也是为了强身健体啊！少年强则国强。大爷大妈们一听，好像是这么回事。这小伙子说的有道理啊，于是纷纷伸出手指，一边指着我，一边对我嚷道：“你怎么跟老人说话呢？爸妈怎么教你的？怎么不懂得尊老爱幼呢？”靠前边的几个大爷看说不过我，好像都要过来揍我了。看情况不妙，二狗赶紧拉着我就跑。我听到身后一大爷叫嚣的内喊：“以后在篮球场见你一次打你一次。”好吧，篮球场彻底沦陷了。这还没完，第二天早上我正做着美梦，突然被一阵狂躁的音乐声吵醒。我一看表，还没到六点呢。我来到窗边，顺着声音看去，正是昨天的广场舞大军，一个个的正在操练。我的天哪，这是要赶尽杀绝吗？我昨晚做动画做到凌晨两点半。要是放任他们这样下去，迟早有一天我会猝死的。于是我冲窗下喊道：“大爷大妈，篮球场让给你们，我认了。但是你们能不能晚点再跳啊？大早上的人们都没睡醒呢，还是昨天领头的大妈对我说道：‘不行，我们一会儿还要去买鸡蛋呢、啊，去晚了便宜的就卖完了。’我说：‘那你们能不能声音小一点？你们这样太扰民了。’这时也有其他邻居加入了声讨广场舞的队列，说让他们去小区外边跳。”领头大妈嚷道：“在哪里跳是我们的自由，你们管不着。”然后直接把音响放到了最大声，又压倒一切的音量，宣示着绝对的主权。然后业主纷纷投诉，问物业怎么解决。物业说会去协商。结果不用多说，在大爷大妈面前，物业的劝解显得那么的苍白无力。就这么过了几天，广场舞扰民问题一直得不到解决。我觉得我都快成熊猫了，每天无精打采，听见噪音就头疼。我知道解决问题还是要靠自己，然后跟周围邻居沟通了下，让他们这几天关紧门窗。我王金条要治一治这扰民的广场舞了。第二天，我准备了一大包辣椒和一个大功率风扇，早早的就等着广场舞大军。等他们人差不多了，我把辣椒一股脑的往锅里一倒，就大火干炒，放一滴油算我输。然后风扇开到最大，对着篮球场人群就吹去了。我买的是辣椒王，再加上我这么一炒，那风吹出去就好像带着火一样。就从篮球场上传来了一阵阵剧烈的咳嗽声。然后一个大爷好像发现了我，冲着我窗口喊道：“小兔崽子，你干嘛呢？”领头的大妈也发现我了，就开始骂街，说：“你干嘛呢？一大早就炒辣椒，你不怕把自己辣死吗？”我回应道：“大妈，反正早上也睡不着了，我就喜欢吃辣椒，不行吗？”哪条法律规定早上不能炒辣椒了？大妈一边咳嗽一边大骂：“你个小没良心的，你这是想害死我了吗？”我说：“大妈，你别这么说，我只是在自己家做早饭吃，以后我只要睡不着，我就吃炒辣椒。”大爷大妈也无可奈何，而且也实在顶不住咳嗽，就骂骂咧咧的散去了。接下来两天，我每天早上都准时起床炒辣椒，可能大爷大妈自己也觉得骂累了，于是就彻底告别了小区的篮球场。听说他们去了小区旁边的公园，其实我也明白，这些大爷大妈聚在一起健身娱乐是一件好事，但是要选择在不影响他人的地方进行。如果把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，那是万万不可取的。还有，如果遇到这样的事，切记一定不要发生正面冲突，冷静思考、合理分析，才能想到解决问题的最佳方法。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。前段时间我出去办事，车开到朝阳路的时候，不小心把别人的车蹭了，事故很轻，就蹭了一点漆，应该简单的抛抛光就好了。我心想，如果走保险，明年保费还得上涨，而且我现在有事，就想赔对方五百块钱私了算了。可没想到对方刚拿了钱就说他的车是新买的，修过之后卖的时候会贬值，要再给一千块折旧费。我当然不肯，可是对方仗着自己身强力壮，上来就给我一顿暴开，我还没反应过来就被他放倒了。
等我爬起来，那小子已经扬长而去。但是虽然他人跑了，车牌号我可记住了。果断报警，警察叔叔一边安排我去医院检查，一边联系打我的那小子。可能那小子想不到，他打的是一个懂得医学常识的人。我不但耽误了事情，还挨了一顿暴打。越想越气，就想给他好好上一课。到医院后，我告诉医生，头晕、恶心、间歇性意识模糊，身上哪里都痛。于是医生安排我去做 CT， 我说我好像有点不对劲，要先去一下厕所。护士陪同我去了男厕，护士当然不能进，就在外面等我。进厕所后，我原地转了四五十圈，直到晕的前倒后歪，然后猛抠嗓子眼，吐了一大滩。然后我大声呼唤护士，他慌慌张张的进来，一看我两手扶着墙，吐的七荤八素，赶紧把我搀了出去。做完 CT， 拿了片子，主治医生看完，眉毛一歪，神情严肃。再次重复了之前的问话，这时候我开始胡言乱语、装魂犯傻，或者目光呆滞的看着医生，头顶发呆，然后问他：“你刚才说啥？我没听清楚。”然后不等他答话，就间歇性昏迷、干呕、意识模糊。果然如我所料，医生的诊断结果写的是疑似脑干损伤。脑干损伤可是随时都有可能要人的命，派出所不敢大意，必须马上羁押嫌疑人。那小子一开始还很豪横。这下听说要死人了，顿时慌了一批，马上把他父母叫了过来。他被带走了，他父母则来医院找我，一是想探探虚实，二是想来调解。他们先去医生那里，听说情况属实，然后吓得赶紧来我这里道歉装可怜。我闭着眼睛没有接受，他俩沉默了一会儿，开始亮底牌了。他爸说：“小伙子，事情都发生了，我们也很遗憾，要不你看，赔你五万块钱，你写个谅解书，这是就此了结，你看咋样？”我干呕一阵后。平静的告诉他们，先去查一下脑干损伤的治疗流程，把可能要开颅及后续治疗的医药费、误工费、护理费都核算一下，然后找个明白人来给我谈，条件满意了，我再写谅解书。到时候生死都不关你们的事。后来他们跟我的代理律师谈了两次，最终谈妥了价格。至于赔了多少，这里就不说了。反正这些天我一直在各豪车四 S 店转悠，昨天刚订了一辆大 G， 全款，没必要分期。这里再次郑重提醒大家，打人有风险，动手需谨慎。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么哒。三年级的时候，老师告诉我们喝牛奶能长高。我听了眼前一亮，心想：我长高了，那不就妥妥的高富帅了吗？到时候大波浪的小姐姐们都会对我心生爱慕，无法自拔，想想都激动。放学后，我找到老爹，爹，我要喝牛奶，我要长高高。老爹想了想说：咱家没牛，哪来的牛奶？猪奶行不行？我想了想，猪的个子那么小，肯定没有喝牛奶长得高。村里就二大爷家有一头牛，我还是去二大爷家吧。想长高得趁早，我抱着大碗就往二大爷家跑。到了二大爷家，二狗比我到的还早。我心想，二狗都长这么高了，还要喝牛奶，真不要脸。二大爷出来了，问我俩，火急火燎的这是干嘛呢？被狗撵了吗？我急忙说，大爷，我想喝牛奶，我要长高高。二大爷一听，露出诡异的微笑，说：“你们想喝牛奶也行，去帮我割点草。你们俩谁割的多，就让谁先喝。”预备，跑！于是二狗我俩疯狗一样往村外跑，然后冲入草地，一顿疯狂输出。我一定要喝到牛奶，早日蜕变成高富帅。不一会儿，二狗我俩都割了一大捆，争先恐后就往二大爷家跑。二大爷见了，喜出望外，大手一挥说：“想喝奶，自己去挤吧。”二狗的草多，二狗先来，没办法，我只能在二狗后面眼巴巴的等着。二狗得意的看了看我，伸手就往牛肚子下面一通操作，可是用了吃奶的力气，牛奶就是不出来。我着急了，一脚踹开二狗，干啥啥不行，看我的！我手伸到牛肚子下面，挤了几下，溅出不来，急得我脑袋一抽，就想直接上嘴去嘬。刚一靠近，那股骚味差点呛我一大跟头。但又想到我高富帅的伟大理想，牛骚味又算啥？我上去就是一顿猛嘬。哦，牛可能是被我弄疼了，惨叫一声跳了起来，直接就把二狗我俩顶飞了，横冲直撞就往院外跑去，一个技能就把二大爷带走了。二狗，我俩在医院醒来，老爹对我说：“二大爷家的牛根本就不是产奶的牛，不产奶就算了，关键它还是头公牛，公牛，公。”
。那我当时做的是什么？那我当时做的是什么？你遇到过熊孩子吗？让你气得牙根都痒痒的那种。很不幸，前两天我遇上了，我真的体会到了既不能打又不能骂，还要像祖宗一样供着的那种无奈。还好最后被我机智的解决了。不要误会，不是把孩子解决了，是把事情解决了。那天是这样的，一远房亲戚来我家串门，就是据说小时候经常抱我，但是我一点印象都没有的那种，带着他八岁的好大儿。这熊孩子一进屋，我就感受到了一股不祥的气息。表姐。你看我来的太匆忙了，也没来得及给你拿东西，都是自家人，客气什么啊？金条现在做什么工作呢？他啊，现在就做做动画，倒腾点快递盲盒，瞎折腾呗。这可不行啊，男孩子还是要做点正经工作。你看我大儿子，现在是一家公司主管，一个月挣一万多呢，比那大儿子打小就有出息。我小儿子也是啊，老师天天夸他，我们小区都知道他是小神童。老妈尴尬的笑了笑，转头跟我说：“家里没水果了，你去买点吧。”我也实在是不想跟没见过几次的亲戚尬聊，就逃生一般，赶紧溜了出去。我故意在外边多待了一段时间才回家。刚一进门，我就发现我房间的门竟然是开着的。我意识到大事不好，赶紧跑进屋。那个熊孩子果然在，屋里已经乱成了一团。此时他正对着我的电脑疯狂输出，我吓出一身冷汗。电脑里的资料对我来说太重要了，而且我动画做了一半还没保存，我赶紧过去制止。但是我没想到，我还没说话，那熊孩子就开始嚎啕大哭，这演技真不是盖的，鼻涕眼泪瞬间就飙了出来。老妈和亲戚听见哭声跑了过来，这熊孩子一看来人了，哭得更厉害了，还一个劲说：“哥哥等我，哥哥等我。”真是演戏演全套。亲戚上来就给了我一下，然后开始哄他的好大儿。老妈也在后边说：“我这么大人了，不知道让着点弟弟。”我忙着看电脑里的资料，懒得理他们。我知道这种事情是不分青红皂白的，年龄压制，谁哭谁有理，根本没人听你解释。熊孩子见场面已经被他控制，就不哭了，跟着他妈妈往外走。临出门还回头给我做了个鬼脸，然后我把电脑整理了一下。就继续做我的动画。老妈忙着做饭，就让亲戚带熊孩子随便玩。没想到这一玩可就太随便了。过了一会，就听见一声巨响，我赶紧跑了出来。听声音好像是从我工作间里传出来的。妈呀！我全部身家都在里边。等我过去一看，吓得我是屁滚尿流。这熊孩子又干了什么大事呢？我又是怎么惩治这个熊孩子的呢？各位大爷，下集继续跟你们聊。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。上集说到，熊孩子先是在我卧室霍霍了一遍，后来一不留神又去我工作间里作妖。熊孩子的破坏力真的不敢想象。当时我跑过去一看，吓得我是屁滚尿流。刚才的响声是这熊孩子推倒了我的手办柜，我的限量款手办还有拼好的乐高碎落了一地，旁边地上还摆着几个已经被肢解的变形金刚。看到这一幕，我的心脏直接停跳了十秒。当时我多么希望碎落一地的不是我的手办，如果有的选，我宁肯换作是我自己。后来我又发现，手办柜倒下来的时候还砸坏了我工作台上的笔记本电脑。这时老妈跟亲戚也进来了，这熊孩子知道自己闯了祸，又拿出了看家本领，一边哭一边跟他妈说：“妈妈，我不小心滑倒了，哥哥就说要打死我。”你怎么回事？有你这样当哥哥的吗？他还是个孩子啊，不就碰倒了你家点东西吗？幸亏我儿子没受伤，要不然你们卖房都赔不起。好了好了，是金条不懂事，别往心里去，这事就算了吧。我再也忍不住了，当场就嚷道：“不行，这也算了，那也算了，你知道这是多大的损失吗？我的手办和变形金刚可都是限量版的，你说他还是个孩子，你当妈的也是孩子吗？你为什么不看好他呢？你看你，不就弄坏了你几个破玩具吗？”看把你急的，我是真看不上你们这样的穷亲戚，一辈子也吃不上四个菜。既然你不拿我们当亲戚，那我也没必要惯着你。我跟你讲，我从来没碰你儿子一下，但是我屋里的东西都是他弄坏的，这些东西也都是我真金白银买来的，票据我都有。今天你必须要赔偿我的损失。哈哈，我看你们是穷疯了吧？这几个破玩具能有几个钱？真是笑死人了！就这点东西还要赔偿？我看你是想讹人吧？今天就不该来你们家，真是晦气。说完，拉着他的好大儿就要走，我就赶紧拿出手机录像，把他们跟现场都拍了下来。熊孩子临出门还不忘回头冲着我做鬼脸，他还不知道他即将面临的是什么。
，然后我就打电话报警了。警察到了家里，我把笔记本电脑和几个摔坏的手办模型的购买发票全都拿了出来。总价值在十二万左右，手办贵没多少钱就不算了。后来警察联系他们的时候，他们倒是很诚实，承认了事情是他们做的。但是他们听说要赔偿十二万的时候，当场就哭了，因为熊孩子还小，没有民事赔偿能力，所以他的监护人，也就是他的父母要来承担责任。为了不留下案底，他们还是乖乖的把钱送来了。估计熊孩子在家里被揍的也不轻，一进我们家就哭。最后亲戚放下一句狠话：“今后跟你们家老死不相往来。”然后一扭头就走了。呵呵，我也是这么想的。但是这件事你真得谢谢我，如果不是我给他上了一课，让他知道犯错的后果，那他长大了指不定还会惹出多大的事呢。如果是成年人犯这样的事，那可能就不是民事赔偿这么简单，搞不好就去里面吃大碗宽面了。俗话说得好，孩子走在街上，穿衣打扮看出娘的手艺，说话办事显出爹的教养。孩子就是父母的一面镜子，只有熊家长才能教育出这样的熊孩子。快过年了，一大波熊孩子正在向你靠近，你想好该怎么应对了吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。在我买人生中第一套房子的时候，由于当时也没什么经验，所以也没多考虑，就随便选了一个离公司近的小区。但是没想到住进去之后，才发现小区有好多地方规划的不合理，比如停车位很少，临街底商晚上很吵，电梯总是维修，物业很垃圾等等。但这些都不是关键，最让我受不了的是，我跟邻居共用一个自来水阀。事情是这样的，由于我邻居的房子不住人，只是存放货物，所以他们是不用自来水的。我们虽然共用一个自来水管道，但是下边阀门是分开的，本来各用各的，谁也不妨碍谁。但是也不知道他们是怎么想的，每次过来都把管道的总阀门关掉。第一次我无故断水，找了半天原因才知道，原来是他们把总阀关掉了。于是我找到邻居，他家经常过来的是一个六十多岁的阿婆。我敲开门说：“你好，阿婆，我是隔壁邻居。”是这样。我今天下班发现没水了，是不是你们把自来水阀关掉的？是啊，我们这里不用水，我就关掉了。阿婆，不用水，你把水龙头关掉就可以了。而且我们有各自的阀门，你关掉你这边就好了呀，不要关总阀啊，那样我那边都没水了。我儿子舍大冬天的，怕把管道冻了，关掉总阀才保险。小伙子，我也是为你好，只有关了总阀，水才过不来。万一自来水管道冻了就麻烦了。听阿婆这么说，我真是感觉又好气又好笑。阿婆，你放心吧，管道有保温，动不了的。如果你实在担心，你就只关你那边就好了。我以为我跟邻居讲的已经够明白了，但是没想到几天后，我正在洗澡，突然没水了。我知道肯定是邻居又关阀了，于是过去找他们。这次是他儿子在。我说：“大哥，为什么总是跟这个阀门过不去呢？要关关你家的就好了。”我这边管道的保温，我不小心弄坏了，我又不用水，管道里一直有水不流动的话。很容易冻住，都是林子，你就不能为别人考虑一下吗？万一管道冻裂了，你赔我吗？你就先别用自来水了。现在买水也方便，也就仅持一个冬天，要不然你去找物业或者自来水公司改一下管道就行了。听完他的话，我足足愣了三点一四秒，这是什么脑回路？我不能理解，怎么会有这么自私的人？你自己弄坏的保温，自己不去修，反而让别人为你的错误买单，而且明明是因为自己的错，给别人造成了不便。却能把话说得如此理所当然，我差点当场给他扣个六六六。回到家，我越想越生气。这次我把总阀打开了，下次他肯定还要偷偷关掉。生活和工作已经够麻烦了，我不能再让自来水成为我的焦虑了。不行，要想一个解决办法，我就不信我王金条治不了你。于是我去定做了一个自动换水鱼缸，就是跟洗衣机原理差不多。只要连好上下水管，就能定期的自动排水再加水。然后又买了条比较贵的观赏鱼，都开好了票据，并且在楼道的管道井对面装了一个小型的摄像头。做好这一切，我去找了一下物业，让物业帮忙转达一下。我家里有不能断水的贵重设备，希望邻居不要再随意关总阀了。我为什么要让物业转达呢？一是希望邻居能够正视我这边的用水需求，二是为这件事找一个证人，证明我提前通知了邻居。这样一来，如果邻居确实改正了，那么你好我好大家好。
。如果他依然我行我素，那我这边造成的后果和损失，就要有人来买单了。然后我就特意去老家住了几天。等我怀着忐忑的心情回来的时候，一打开房门，我就闻到了一股浓重的大海的味道。看来我的宝贝邻居果然没让我失望。我的鱼缸里干巴巴的，美丽的观赏鱼都快成鱼干了，而且鱼缸的换水泵因为没水干烧，也已经报废了。我去管道井一看，阀门是关着的。看拍下的录像，这个身影正是邻居大哥。于是我拿着所有证据，就去派出所报案了。后来，邻居大哥被传唤到派出所。当他听到给我造成的经济损失已经构成行政拘留的程度时，才意识到了事情的严重性。后来，在民警的耐心调解下，大哥赔偿了我的经济损失，并且把管道重新做好了保温。如果在生活中碰到这样的事情，针锋相对是不行的，因为自私的人从来不会考虑他给别人造成了什么困扰，他不在乎，他在乎的只有他自己。所以，只有把你的损失跟他的利益捆绑起来，才会让他一次就长个记性。你还遇到过什么样的奇葩遭遇呢？来告诉我，我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。一天周末，我正在家里做动画，突然有人来敲门。但是当我打开门，人影儿都没有一个。难道是我听错了吗？我回来继续工作，刚捋青丝路，门又响了。我开门一看，还是没人。这是谁给我恶作剧呢？赶动画已经够烦躁了。这时我又闻到了一股恶臭，往旁边一看，原来是邻居的鞋柜。看到这，我更生气了。我们是一梯两户，低头不见抬头见，在这个城市里，我们算是最近的人了。原本应该相安无事，但是也不知道是邻居家里放不下，还是故意想占用外面过道。他们把自己的鞋柜、垃圾还有杂物全都堆放在了门口。天气一热，那股味儿实在太上头了。每天出门进门都能闻到一股杂物混合着垃圾发霉发臭的味道，再加上百分之九十的脚臭味。实在是太刺激了，而且杂物把过道占了一大半，有一次差点把我绊倒，无奈我只能去找邻居协商。我说：“你好，大哥，你看能不能把过道的东西收一收啊？过道都快占满了，太影响我进出了，而且摆放的这些垃圾和鞋，赶快清理一下吧。夏天味道太大了。”谁知道邻居不仅不惭愧，反而对我恶语相向：“你这个人什么毛病？我交了公摊费了，外边的地方就是可以用的。”而且那不是给你留了条出门的空间吗？怎么这么事多呢？然后还大吼大叫的对我说：“赶快滚！”之类的话。我知道，对于这样的人，协商肯定是行不通了。于是我就给物业打电话。物业的办事效率你们是了解的，向来都是欺软怕硬，事情还是一直得不到解决。而且邻居还有变本加厉的节奏，我越想越生气。正在这时，突然跑过来一个小男孩，我一看，这不是楼上的小祖宗吗？平时在我楼上就总是蹦蹦跳跳的，在小区业主群里也总是看。看到别人对他到处搞破坏的控诉，名副其实的熊孩子，家长也是一直纵容。看来刚才一直敲我们的也是他了。于是我赶紧把他叫过来，问他：“刚才是你一直在敲我们吗？”“对呀、啊，怎么了？大人想跟你玩玩。”这孩子的家教是真的牛逼，刚十来岁说话就这么社会了，真是让家长惯坏了。那我今天就帮你们教育一下吧，别多想，我才不会欺负小朋友。我王金条的办事方法一直都是以理服人，但是对于熊孩子说理肯定是不行的。于是我稍加思考，想出了一个万全之策。对不起了，小朋友，是时候让你感受一下社会的残酷了。于是我笑着对他说：“平时叔叔一个人太无聊了，今天你能来跟我玩，我非常开心。另外呢，过道里这些东西，我指了指邻居的那堆杂物，这都是很贵重的东西，家里放不下了，放在这里又怕丢了。你看这样行不行？从今天开始，我每天给你十元钱，你就每天来我家。”敲敲门，顺便帮忙看一下这些东西好不好？叔叔相信你有这样的能力。我这一波操作直接让熊孩子懵逼了，看了看我，又看了看我手里的票票，心想竟然还有这么好的事，赶紧点点头。好吧，看在你这么懂事的份上，大爷就答应你吧。接下来连续三天，我就每天给他十块。熊孩子执行力也挺强，每天过来转几圈，敲敲门，说外边东西他看管得很好。第四天，我跟他说：“叔叔没钱了，今天先给你五块吧。”熊孩子一脸不高兴：“明天给我补上，听见没？要不大爷不跟你玩了。”我赶紧点头说：“知道，知道，你可不能不来啊！”又过了一天，熊孩子又来敲门了，但是这次不管他怎么敲，我就是不出去。然后就听熊孩子在外边喊：“穷鬼，没钱还想跟大爷玩，大爷再也不来了。”然后就听见外边一阵乒乓作响。等安静下来，我走出去一看，熊孩子已经走了。不过他走之前，把邻居家堆放的杂物搞了个乱七八糟，鞋架上的鞋也飞得到处都是。后来听说，当时他还把东西从楼上窗户直接扔了出去，砸坏了三辆车。
，今年三月，高空抛物罪已经被归入刑法。熊孩子父母作为监护人，被派出所叫去批评教育，并赔偿了所有损失。当天晚上，我就听到了熊孩子撕心裂肺的哭喊。派出所在调查这次事件的时候，了解到熊孩子扔下去的是邻居家摆在外边的东西，也劈头盖脸的训了邻居一通。而且这件事在业主群里引起了强烈反响，大家纷纷指责占用楼道的现象，邻居也乖乖的把楼道清理干净了。敌人的敌人就是我的朋友，虽然这件事我付出了四十五元的巨款，但是却达成了一石二鸟的效果。当我们遇到类似事情时，千万不要去激化矛盾，事情总是有突破口的。冷静思考，合理分析，可能会得到意想不到的结果。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么上个星期，我的楼上新搬来了一位邻居。当天晚上，他们家就吵吵嚷嚷的，我在楼下听得清清楚楚。我心想，刚搬新房子，可能是亲戚朋友过来祝贺一下，过两天就好了。但是没想到，虽然乱哄哄的吵闹声是没有了，但是我的天花板时不时就传来一阵阵光脚跑步的声音，咚咚的，就跟敲鼓一样，同时还伴有类似玻璃球掉地上或者篮球砸地板的声音。这不光影响我休息，连我的正常生活都受影响。每次我正在聚精会神的做动画时，都会被突如其来的敲击声吓一跳。这样下去不是办法，于是我就去找楼上，想跟邻居协商一下。敲开门是一位大哥，我说你好，大哥，我是楼下的邻居，我叫王金条。我正说着话，就听见屋里有两个孩子乱跑乱叫的声音，那光脚砸地面的咚咚声，此时更是放大了将近十倍。其中一个孩子还在撕心裂肺的哭喊。我说大哥，您家这是？那大哥打断我的话，说没事。孩子太皮了，成天就知道打仗。你是楼下的啊，有什么事吗？是这样，大哥，您家孩子实在是太吵了。我在楼下，他们的脚步声好像敲鼓一样。您看，您能不能管一下，别让孩子光脚跑了？我有什么办法？现在孩子正是淘气的时候，你让我怎么管？再说了，孩子淘气点好，要不然长大了没出息。大哥，我理解，我意思是尽量别让他们光脚跑了。声音真的很大。相互理解一下吧，你这个人真的是行吧？我说一下，孩子，行了吧？你走吧。说完就关上了门。我回到家里，别说，还真安静了半小时。紧接着我就听到了报复性的砸地板的声音。这俩熊孩子这是要把家拆了吗？我感觉他们这是在故意挑衅我。他们是真不了解我王金条啊！但是越到这种时候，越要冷静分析。现在的问题主要是两个孩子不停的吵闹和光脚在地板上跑，而且家长有纵容的嫌疑。其实我完全可以买一个镇楼气来以牙还牙的，但是毕竟是邻居，以后免不了碰面。而且镇楼气是同频率连续性的震动，有可能会引起楼体的共振，那样其他的邻居也会受到波及，到时候我有理也成没理了。我还是再去交涉一下吧，先礼后兵也是我王金条一直以来的做事原则。然后我去商场里买了一张大的地毯，拿着去了楼上，敲开门，那大哥一见是我，一脸的不耐烦：“你怎么又来了？我刚才都说了孩子了，你没完了吗？”我说：“大哥，我知道你刚才肯定教育孩子了，但是孩子现在正顽皮的时候，他们也许不会听你的。大哥，你看这样，既然他们总是不穿鞋乱跑，那我就去给你买了一张地毯。”这样他们踩地毯上跑，声音就小多了。开什么玩笑？地毯多脏啊！里边都是细菌，你不知道吗？而且清理起来又麻烦，你当我是傻叉吗？你这个人就是事多，别人都没说啥，你能住就住，不住你就搬走。我气得浑身发抖，怎么有这么不知好歹的人？我说我本想跟你好好处邻居，既然你这么不通情理，那就不要怪我了。我经常听到你孩子哭喊的声音，我现在怀疑你有虐待孩子的嫌疑。他们砸地板的声音，我怀疑是孩子在向我求助。这件事我会去上报给社区居委会，你好自为之。说完，我头也没回就走了。回到家，我首先给社区打了个电话，我把邻居地址和我的怀疑都给社区做了记录，然后又在业主群里跟人们讲了我的想法。也有几个邻居说，确实经常听到孩子的哭喊，没想到是虐待孩子。一时间，我的楼上成了整个小区的重点监察对象。现在他们家只要孩子一哭喊，就有邻居或者居委会的人过去敲门。我估计现在他们连走路都小心翼翼的了。你说这是何必呢？我承认我这次处理事情的方式有点不恰当，但是只有这样才能找到事情的突破口，进行精准打击。所以，当我跟你讲理的时候，你给我耍无赖，那就不要怪我用无赖的手段来对付你了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么